Erev Tov. Uh, shalom. Yom Revi'i. It's Wednesday. Every Wednesday. I'm happy here to be with Marav Harel. My name is Dr. Tova Goldfein. This is TMS Roundtable Israel. Erev Tov, Marav. Can you introduce our guest? בטח, ערב טוב טובה, ערב טוב לכל הצופים והצופות שלנו, תוכנית מספר 77, 77, כן? אמייזינג, אמייזינג. אמייזינג, נכון. ואנחנו בעצם לא, 78, סליחה אמנון, אתה תוכנית 78. אוקיי. Okay. <laughs> אבל מי סופר, אבל מי סופר, פה כל יום רביעי בשבע בערב. התוכנית כרגע היחידה בישראל עוסקת בריפוי עצמי מכאבים ומחלות בתוכנית שהיא פה בשביל לתת לכם גם ידע, גם השראה וגם תקווה. אנחנו מארחים פה כל שבוע רופאים, מטפלים מאסכולות שונות כמו האורח שלנו הערב ואנשים שהבריאו ממחלות כרוניות וכאבים כרוניות בשביל באמת לתת לכם את ההשראה והתקווה. את כל 77 התוכניות הקודמות שלנו אתם יכולים למצוא בערוץ היוטיוב ה- שלנו, שנקרא ריפוי עצמי מכאבים ומחלות, או TMS Roundtable ישראל. אז זה הזמן להציג את האורח שלנו הערב, אמנון בצלאל. ערב טוב, אמנון. ערב טוב, ערב טוב. אז אני אגיד על אמנון שהוא גם נטורופת מוסמך, והוא גם, גם מדריך וגם מטפל. גם ברפואה הגרמנית החדשה וגם ב-EFT, נכון? גם an engineer, you said engineer. וגם מהנדס לשעבר, לטובה זה מאוד חשוב, כן, הוא גם מהנדס בעברו, לפני שהוא הגיע לתחום, ה, לתחום הטיפולי, ואני אפילו אגיד שלפני כמה שנים אינני זוכרת מה אני זכיתי לעבור, אני בוחרת בפינצטה בשנים האחרונות על דברים שאני לומדת, וזכיתי ללמוד מאמנון את שיטת ה-EFT. Emotional Freedom Technique, אחת, אחת הטכניקות הבאמת המרגשות, היא עוסקת בניקוי פסולת רגשית והוצאה של כל הזה, אז זכיתי בעצמי ללמוד מאמנות את השיטה הזאת, והוא יספר עליה בהמשך. זהו, אז בעצם אנחנו נתחיל. ואמנון, הייתי שמחה שאם נפתח עם הדבר שלך הכי חשוב, לספר לצופים ולצופות, הרבה מהם קבועים וקבועות שצופים בנו, מה הדבר שהיית רוצה שיקחו היום מה, מהמפגש בין השעה איתך? מה ככה היית רוצה שיגע בלב שלהם? אני מקווה שיקחו הרבה דברים ולא דבר אחד, <laughs> אבל הד, הד, לדעתי הדבר הכי <laughs> חשוב זה לא לתת לפחד להשתלט, כי ברגע שאנחנו נותנים לפחד להשתלט, הוא עוצר את כל כוחות הריפוי של הגוף, בסופו של דבר, מי שמרפא אותנו בעצם, זה הנפש והגוף שלנו. כלומר, את, אתה מדבר על פחד ואיזה הקשר? פחד מלגשת לריפוי? פחד מהמחלה עצמה, מה יקרה לי? פחד או גם מהמחלה, וגם... פחד מהמחלה. וזה... כלומר, אתה מדבר על מחלות שהן הרבה יותר מסתם כאבים כרוניים, סתם מחלות שאין בהן סכנת חיים. זה יכול להיות גם במחלות מאוד פשוטות, ואנשים מתחילים לפחד, כי הכניסו בהן כל כך הרבה אמונות. אמונות מגבילות, אם יש לך דלגת גרון ולא תיקח אנטיביוטיקה, זה יכול לגרום לך למשהו בלב ודברים כאלה, ואנשים, ברגע שהדלגת נמשכת קצת יותר מדי, אז הם כל כך חוששים ורצים מהר לרופא ומנסים לקבל שם כל מיני אנטיביוטיקות, שבפועל, אם היו מבינים באמת שחיידקים עוזרים לנו, ולא לא גורמים לבעיות, אלא להפך, אנחנו צריכים את החיידקים האלה, אז הם לא היו עושים את זה. אבל זה עניין של חינוך של אותי הזמן. And Amnon, uh, regarding fear, yeah. to, that we should understand fear. It's, fear is good in its place, but we should understand how it affects our disease, our pain. כן, אני מסכים איתך, יש הרבה דוגמאות אגב, יש איזה רופאה שאפשר לראות את היוטיוב שלה, אני פשוט שכחתי את השם שלה עכשיו, אבל היא הביאה איזה דוגמה שם של מישהו שזה אמונה, זה פחד ואמונה בעצם, זה הולך אחד משולב בשני, כי היא מספרת שם סיפור על מישהו שהיה חולה בסרטן שהיה לו כבר גידולים בכל הגוף. והייתה שם אה, תרופה חדשה שהייתה ניסיונית. הוא כל הזמן ביקש מהרופא שלו לתת לו את התרופה הזאת. 
והרופא אמר לו, תראה, אתה לא מתאים להיכנס לניסוי הזה. בשלב מסוים הרופא החליט לתת לו סתם פלצבו, מה שנקרא, כאילו הוא נותן לו את התרופה, שזה הזרקה של איזה חומר שהוא סלעין או משהו כזה, שזה חומר שבעצם זה מים עם סוכר או דברים כאלה. ואז מה שקרה, אחרי שהוא הזריק לו את זה, הגידולים האלה התכווצו, הלכו והתכווצו. אחרי איזה חודש, משהו כזה, פתאום בעיתון היה פרסום שהתרופה הזאת לא, זאת אומרת, מהניסוי, הניסוי הזה נכשל והתרופה לא הייתה טובה, ושוב, הגידולים שלו גדלו. ואז הרופא בא אליו ואומר לו, עכשיו אבל מצאתי את התמצית של התרופה הזאת, התרופה הזאת יותר טובה, והוא נתן לו את זה, ושוב, עד שהארגון האמריקאי, הרופאים שם, או משהו כזה, זה יש שם איזה ארגון של ה-UNCDC או משהו כזה, שהכריז שסופית התרופה הזאת לא עוזרת, והוא כמובן נפטר אחרי מספר ימים. אז זה אומר לך כמה האמונה יכולה לעזור לנו, זה אחד, וכמה הפחד, כן, מהמחלות או דברים כאלה, יכול לגרום לנו ולהפוך את כל הקערה על פיה. כן. אז, אז עוד פעם, יש ספר שלם שנקרא ביולוגיה של אמונה של דוקטור פורס ליפטון, שמראה כיצד ממש ממחיש, כיצד גוף מגיב ביולוגית למה שאדם מאמין בו, זה, זה בעצם הפרסבו, הוא כאילו נושא שם המון המון דוגמאות, <אח> מעבר לתגובות לסביבה, לסביבה שהיא גם... <אח> מעבר לזה, הוא אומר... גם רגשית, בעצם... גם ביוכימית. <אח> <אח> הוא אומר גם, מעבר לזה, הוא אומר שבעצם... התנאי הסביבה גורמים לנו לשנות גנים. הגנים משתנים, נכון, שאפשר לשנות את הגנים. יש לנו גנים שמשתנים גנים, עד כדי כך. ותנאי הסביבה, נכון. זה לא רק תנאי הסביבה, אלא מה שאנחנו קולטים עובר דרך מערכת האמונות שלנו, ואז אנחנו קולטים את זה. אחד יכול לקלוט את זה כ- כמשהו טוב, ואחד יכול לקלוט מה, ש- מה שמתרחש במציאות כמשהו רע. אוקיי? Okay, ואז זה משנה באמת את הסביבה הביוכימית שלנו בגוף, שגורמת בעצם לשינוי של הגנים. וגם משפיע כמובן גם על המערכת החיסונית שלנו, שגם שם כן. יש השלכות. כן, ברור. בתהליכי ריפוי. אז בעצם, מה שהרפואה שה- הגרמנית, ב- 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 בבסיס של הרפואה הגרמנית החדשה, שזה, אתה, שוב, אתה גם מלמד את זה וגם מטפל בזה, תכף נדבר על ה... הש... שילוב של למה בחרת לשלב גם את זה ביחד עם ה-EFT. בעצם זה שיטה שמוכיחה מדעית כיצד הגוף והנפש מחוברים, כשנפש זה גם תודעה וגם רגשות, נכון? <אח> נפש זה מערכת האמונות שלנו, <אח> מי שאנחנו בעצם. זה בעצם שיטה שמראה כיצד הגוף והנפש מחוברים, זה ממש השיטה מוכחת, נכון? נכון. <אח> כן. בעצם כי כולנו יודעים גוף ונפש, כולנו יודעים לדקלם, גוף ונפש אחד הם, נפש בריאה בגוף בריא, אבל כשיש לנו מחלה, במיוחד מפחידה, אנחנו בעצם, קל לנו, אנחנו לא מספיק יודעים או שוכחים שיש שם גם נפש, ורצים רצים רצים לטפל בגוף. תזונה, צמחי מרפא, טיפולים קונבנציונליים כאלו או אחרים, או, או לא משנה, כל הריינג' הזה, אבל אנחנו בעצם... פחות, ועוד פעם, עם הזמן יותר ויותר וכן ירבו, בעצם צריכים גם לתת מענה לנפש. בין אם למצוא את המקור הרגשי, את אותו טריגר, את אותו טריגר שיצר בעצם את התגובה הביולוגית. נכון, בוא תרחיב על זה קצת, בבקשה. אוקיי, okay, אז באמת, אני התחלתי מפחד ואמרתי, צריכים אה, להתגבר על הפחד הזה או לסלק אותו, ואחד הכלים שמאפשרים לנו את זה, זה הרפואה החדשה בעצם. הרפואה החדשה זה פיתוח או עבודת מחקר של רופא גרמני קונבנציונלי, בחור מאוד מבריק שכבר בגיל 26 הוא קיבל את הדוקטורט שלו, הוא המציא גם כל מיני דברים, ומה שקרה זה שבשלב מסוים הבן שלו נפצע ובסופו של דבר נפטר, ומספר חודשים אחרי זה הוא קיבל סרט, סרטן באשכים. והוא הוא פשוט, הוא קודם כל עשה ניתוח, אבל לא הסכים לכימותרפיה, כי הוא יודע מה זה, עד כמה כימותרפיה יכולה להרוס דברים. 
ואז מה שהוא ש... הוא שאל את עצמו, איך זה יכול להיות שהוא כבן אדם בריא, פתאום מפתח את סרטן באשכים, ולמה דווקא עכשיו? ועכשיו, אחת ההשערות שלו היו שזה בגלל המוות של הבן. והוא כמו חוקר טוב, יש לי היפותזה, ומה שצריך לעשות עכשיו, השערה, ומה שצריך לעשות עכשיו זה פשוט לבדוק אם זה נכון גם במקרים אחרים. והוא הלך והוא עבד כפנימאי במחלקה אונקולוגית, והוא הלך ושאל את כל המטופלים שם, אחד לאחד, הוא פשוט תשאל אותם, תחקר אותם. והוא מצא אצל כל אחד סיבה רגשית או קונפליקט רגשי שגרם למחלה שלו. בתקופה של כמה? מה הוא מצא? בתקופה שזה שנה לפני, שנתיים לפני, עשר שנים... לפני מה? מה זאת אומרת? לפני, כלומר, זה חשוב? אה. כלומר, האם הקונפליקט זה משהו שקרה חודשיים לפני, שלושה חודשים לפני, עשר שנים אחרי? זה בדרך כלל קורה מספר חודשים לפני או משהו כזה. תראי, אני יכול לספר לך מה הוא מצא, אני יכול להגיד לך מה שקורה בקליניקה. בקליניקה, מה שאני מצאתי, שהרבה פעמים יש לנו... איזה טריגר מסוים, אבל המקרה עצמו קרה נגיד לפני עשר שנים, והטריגר היה לפני חודשיים שלושה. מה שקרה זה שהמקרה, באירוע הראשוני, לא קרה שום דבר, בן אדם לא הרגיש שום דבר, אבל ברגע שבא עוד טריגר, הוא מעלה כנראה את האירוע הראשוני, ואז מתפרץ את המחלה. מציף את המחלה. או מה שאנחנו קוראים מחלה, אגב, שאנחנו נסביר איך זה נראה מבחינה, מבחינת הרפואה החדשה. אבל התחלתי עם המר, הרופא הזה נקרא דוקטור המר, ומה שהוא עשה, הוא פשוט התחיל למפות בצורה מאוד מדויקת, בהתחלה בנושא של סרטן, הוא התחיל למפות בצורה מדויקת מכל מחלה, ממה היא נגרמת. ואחר כך הוא הבין שהוא מצא משהו מאוד חשוב, והוא ראה שלא רק סרטן עונה על המחקר הזה שהוא עושה, אלא בעצם כמעט כל מחלה. אם תיקחי כל דבר, אם זה... בעיות כאבים בגב, בכתפיים, אם זה בעיות דלקות שתן, עודף, עודף דמע, קוליטית, גידולים בפה, סחרחורת, תסמונת מחלה קרפנית, אין לזה סוף. לא חסר. כאילו, כל, כמעט כל מחלה, חוץ מפציעה והרעלה. עכשיו, מה שיפה שם, זה לא רק שהוא מיפה את זה, אלא בשלב מסוים, אני, הוא גילה שבעצם לכל איבר בגוף יש, יש מרכז במוח. וכאשר יש לנו קונפליקט, הקונפליקט הזה פוגע לנו בנפש, כן? יש לנו הרבה רגשות וכולי וכולי, פוגע לנו במוח ופוגע לנו באיבר. וברגע שהוא עושה סינטי מוח, אפשר לראות ממש עיגולים באזור מסוים, שהאזור שמייצג את האיבר בגוף, תמיד כשהאיבר הזה חולה, אפשר לראות באזור הזה מין עיגולים כאלה. וגם העיגולים האלה מתפתחים בצורה מסוימת, ואנחנו עוד מעט נדבר על זה, זה מה שנקרא, המחלה זה רק חלק מתוכנית שלמה שנקראת תוכנית ביולוגית חשובה. אז, אז עכשיו, הקונספט הזה של סימפטום באיבר, אפשר לראות את זה במוח, ואפשר גם אה, למצוא את הקונפליקט, זאת אומרת, אנחנו יודעים מה הקונפליקט שהוא גורם למחלה הזאת באיבר, ואנחנו יכולים למצוא את זה במוח, כאילו גם, ב-CT מוח. וזה משהו, שהוא, אה, משהו שברפואה הקונבנציונלית לא קיים, זה משהו שאת יכולה להתחיל מדבר אחד ולמצוא את יתר הדברים גם, אוקיי? זה ממש, כאילו, פעם ראשונה, ברפואה, שנותנים לנו קונספט שלפיו אפשר לבדוק. עכשיו, מה שקרה, הוא עשה הרבה סרטים, בזמנו שהוא התחיל, הוא עשה כל מיני סימפוזיונים לרופאים, והם היו מביאים לו סיטי מוח ומבקשים ממנו לקרוא את זה, אה, סיטי אה, מוח של מטופלים ולקרוא את זה. והוא היה נותן להם בדיוק מתי זה התחיל, מה הבעיה, מה הקונפליקט, באיזה איבר זה פוגע. ובאיזה תהליך של התוכנית הביולוגית, שעוד מעט נדבר עליה, הבחור נמצא. כלומר, הוא ידע למפות בדיוק, רק מהסקן, מהסריקה, 
במה מדובר. נכון. מרוב אז... שזה היה מדויק. תראי, בשביל להוכיח את הדברים האלה צריכים באמת את ה-CT, אנחנו כמעט ולא, אנחנו לא משתמשים ב-CT ואנחנו גם לא מבינים ב-CT, לצערי, למרות שאנחנו מנסים למצוא מישהו שבאמת ילמד אותנו, אבל uh, בישראל, אבל מה שאנחנו עושים זה אנחנו לוקחים את התסמינים, לפי התסמינים אנחנו יודעים בדיוק מה הקונפליקט, ואז אנחנו באים אל הבן אדם ואומרים לו, תקשיב, יש לך את התסמינים האלה, זה אומר שזה, אתה חולה מקונפליקט כזה וכזה, ובואו נראה מתי זה התחיל, ואז אנחנו uh, מבררים את מה האירוע שהביא את זה, ואני, מה שאני עושה אחר כך, אני לוקח את ה-EFT, שזו שיטה ש... שעובדת על רגשות, על אמונות, ואז אני מטפל בבן אדם בעצם. אני משלב כאן את הרפואה החדשה שעושה את הדיאגנוזה, ואת ה-EFT, שזה כלי שמטפל בעצם ברגשות. אני יכול לתת לך דוגמאות, אם אתם רוצים, או ש... אני אשמח שתיתן ככה, מה שנקרא, כמה דוגמאות. עוד דבר שאני רוצה רק להוסיף ברפואה החדשה, תראו, זה משהו מאוד רחב, ולוקח זמן ללמוד את זה, זה... הקורס הראשון זה 13 מפגשים, הקורס השני זה עוד 13 מפגשים. הוא עושה גם במחלות מנטליות, אגב, דיכאון, מניה דיפרסיה ועוד כמה דברים כאלה. אנורקסיה, היה לי גם ניסוי עם אנורקסיה, שהוצאנו את הבחורה, היא נותנת עדות אפילו ביוטיוב, תוך משהו בסביבות בין שישה לעשרה. זאת אומרת, אני נתתי שישה, אימא שלה הייתה תלמידה ש... נתנה לה עוד ארבעה טיפולים, והיא יצאה מזה אחרי זה. זה, זה. אתם רואים גם את התמונה שלה לפני ואחרי. אני רוצה רק להוסיף ברפואה החדשה, יש עוד דבר מאוד חשוב. והדבר הזה נקרא תוכנית ביולוגית שלמה. מה שאנחנו קוראים מחלה, זה רק חלק מהתוכנית. ואני אדגים, אני, אני אדגים את זה בדלקת שתן. ניקח לדוגמה מישהו שסובל מדלקת שתן. בשלב הראשון של התוכנית הביולוגית, מה שקורה זה שאנחנו, יש לנו הרבה מחשבות אובססיביות. בואו ניקח את הדוגמה של מישהו, למשל, שהולך עם איזה בחורה, ובשלב מסוים, אחרי שנה או פחות, הוא מזמין אותה ואומר לה, בואי נגור ביחד, יש לי דירה, בואי תגור איתי. ואז היא עוברת לגור איתי לא בדירה. אגב, זה, זה דוגמה מהקליניקה. וברגע שהיא באה אליו, לדירה, אז היא רוצה לסדר את הדירה, היא רוצה לעשות שיפוצים וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, מה שקורה עם הבחור הזה, שהוא מרגיש שפשעו לו לטריטוריה שלו. עד עכשיו הוא חי לבד, הכל היה בסדר, עכשיו בא מישהו ואומר לו, את המשחק פיניים תשים פה, את הזה תעשה ככה, בוא נעשה שיפוץ פה, בוא תשים פה את הנעליים. זאת אומרת, יש כאן אה, פלישה לטריטוריה. בטבע, אגב, הקונפליקט הזה נקרא... קונפליקט של סימון טריטוריה. בטבע אנחנו מסמנים את הטריטוריה שלנו על ידי שתן. כלבלבים. בדיוק, אין, אין, כולנו חיות, אין מה לעשות. עכשיו, אנחנו חיה פשוט חכמה. עכשיו, מה שקורה זה שבשלב הראשון של התוכנית הביולוגית, מה קורה? בואו בוא נחשוב קצת ביחד. מה שקורה, זה הוא מתחיל לחשוב, איך אני אגיד לה ומתעצבן, מה פתאום היא נכנסת לי, מה פתאום היא מתערבת לי, מה... כל מיני דברים כאלה, זה נקרא השלב הפעיל. ברוב המקרים, השלב הפעיל בתוכנית הביולוגית הזאת, אף אחד לא רואה את זה, הרופאים לא רואים את זה, לא מכירים את זה, אנשים לא מרגישים כמעט. יש מקרים שכן, אבל למשל במקרה הזה, לא מרגישים את זה בכלל. ואז מה שקורה זה שיש פתרון. הפתרון זה שהוא מדבר איתה יפה, הם משלימים, היא משתדלת, הכל בסדר. אז אין תיאור ציפיות. כן, בדיוק, ואז יש פתרון. עכשיו, אחרי הפתרון, עכשיו, מה שקרה בשלב הראשון, למרות שאנחנו לא מרגישים שום דבר, יש עיבוד טעים בצינורות של השתן, אם זה בשופחה, אם זה ב... כשהוא התבחבש עם זה חודשיים או חודש, עד שהוא דיבר איתה, זה, זה, זה השלב שבו זה קורה. נכון, בשלב הראשון, כשהוא התבחבש עם עצמו וטחן את קמח או מים, מה שנקרא, אז מה שקרה בינתיים, הגוף אומר, אוקיי, אתה לא הצלחת לסמן את הטריטוריה שלך. צריך עכשיו שתטעיל יותר שתן כדי שתסמן... בוא נעזור לך, בוא נעזור לך לסמן. מה שאנחנו קוראים מחלה זה מצחיק, זה בא לעזור לנו. זה תוכנית ביולוגית שבאה לפתור את הקונפליקט הפסיכולוגי בעצם. ומה שקורה זה ש... 
הוא מתחיל להטיל יותר שתן, כי הגוף, מה שהוא עושה, הוא הורס חלק מהתאים כדי להרחיב לו את הצנרת, מה שנקרא. ואז הוא כאילו יכול להטיל יותר שתן ולסמן את הטריטוריה שלו. עכשיו, בא הפתרון, אז הגוף אומר, אוקיי, אנחנו לא צריכים את כל התאים האלה שהרסנו, עכשיו אנחנו נבנה בחזרה, ואנחנו בונים את זה על ידי דלקת, בעזרת חיידקים גם. עכשיו, החיידקים המסכנים האלה, שאנחנו כל הזמן מאשימים אותם, הם בתכלס עוזרים לנו. ברוב המקרים הם עוזרים לנו, אוקיי? הם עוזרים בתהליכי הדלקת האלה כדי לבנות את התאים האלה, לסלק כל מיני דברים. יש שם תהליכים, וזה כואב לנו, ואנחנו מאוד מפחדים. כי למה? כי אמרו לנו שאם אנחנו לא ניקח אנטיביוטיקה, זה יעלה לכליה והרוס את הכליה. זה לא נכון. לא לפי, לפי הרפואה החדשה, זה לא נכון. אז מה? עכשיו, בואו בוא נמשיך קצת עם הסיפור. באופן עקרוני, הדלקת הזאת הייתה צריכה לעבור אחרי כמה ימים. ויש מקרים כאלה, כי יש פתרון ולא קורה שום דבר, זה נגמר, זהו. ריפינו את, את הרקמה, הכל בסדר. עכשיו... הגוף יכול לחזור לאיזון. בדיוק, לזון. אבל יש הרבה מקרים שזה ממשיך. ולמה זה ממשיך? וזה מה שנקרא מחלה כרונית, שהרופאים לא יודעים למה. יש לך מחלה כרונית. מחלה כרונית באה כי אנחנו מקבלים טריגרים. או ב, 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 בזה הם קוראים לזה טרקינג ברפואה החדשה. והטרקינג היה... כלומר, הקונפליקט לא נגמר. הקונפליקט, הקונפליקט נפתר, אבל מה שקרה, אחרי הפתרון, אחרי כמה זמן, פתאום הבחורה הזאת מתחילה עוד פעם להשתולל. עוד פעם היא מתחילה לסדר את הבית. ואז עוד פעם אומר, וואי, נמאס לי כבר. ו- ויש ויכוחים ביניהם. למה אתה עושה ככה? למה אתה עושה ככה? למה זה? ויש ויכוח. ואז... בעצם, עוד פעם, הוא מקבל את הקונפליקט ומתחילים את הכל מחדש, וזה חוזר על עצמו. אגב, פתרון יכול להיות, הוא הלך לעבודה, הוא התרחק מהבית, הכל בסדר, חזר מהעבודה, הוא פוגש אותה, זה טריגר. ואז יכול להסתובב סביב, סביב עצמו כל הזמן. עכשיו, אני אגיד לך, מהקליניקה מגיעים לי אנשים שכבר מזריקים להם לווריד אנטיביוטיקה, כבר אין להם חיידקים בשתן. והם שואלים את הרופא, בשביל, בשביל מה אנטיביוטיקה, כאשר אין לי כבר חיידקים, אבל זה שורף להם, וצורב להם. ושאני מסביר להם את זה. ופה גם נכנס הנושא של הפחד. אם אתם מבינים טוב את הרפואה החדשה, ואתם מבינים בעצם שזה בעצם קונפליקט שלא פתור עדיין, מה שצריך לעשות זה לפתור את הקונפליקט הזה, וברגע שפותרים אותו ומבינים ממה זה נגרם, מה הטריגרים, שזה חשוב, בעצם הטריגים האלה, רגשות. אם אני חוזר הביתה, ואני כל פעם שאני רואה את הבת זוג שלי, שהיא כל הזמן אומרת לי את הסדר, ואני מתרגז מזה, אוקיי? אז זה טריגר בשבילי, אז אני אחזור לדלקת שתן הזאת. כן, כן. אז בעצם, ב, 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 נגיד בדוגמה, אנחנו מתחילים עם דוגמה יחסית פשוטה, אז בדוגמה הזאת, איך אתה תשלב את ה-EFT אצל הבחור שכזה, אתה תעזור לו בעצם להוציא את כל התסכול שיש לו כתוצאה ממה שהיא עשתה לו, וכל הכעס, ייאוש, מה שלא עלה לו שם בעצם, מה שלא הצטבר שם? שלב ראשון, אני עובד כמו דוקטור. עכשיו, כדי שלא יפעיל אותו עוד פעם בעצם? אז זהו, בדיוק, את צודקת, אבל שלב ראשון, אני יושב ומסביר לו כמו דוקטור עמר, כי לדוקטור עמר לא היו כלים אחרים, והיה לו 96 אחוזי ריפוי, שזה מדהים. אבל הוא רופא, וכרופא הוא יושב מול בן אדם, זה כמו איזה אלוהים, לפני איזה 30-40 שנה, ומסביר לו ואומר לו, תקשיב, זאת הבעיה שלך. אתה בעצם מקבל טריגרים, בגלל, ש... בגלל שאתה חושב שהבחורה הזאת משתלטת על הטריטוריה שלך, אוקיי? אתה בעצם נמצא בתהליך ריפוי. ברגע שתעבוד על עצמך ותבין שזה... תשבו ביניכם, תדברו ביניכם. מה אפשר, מה אפשר לעשות פה? לפתור את הבעיה. עכשיו, מה שאני עושה, אני לא רופא, אני נטרופן, אז מה שאני עושה, אני יושב איתם ומנסה בעצם להוציא את כל הטריגרים האלה, את כל הרגשות. אם זה כעס, אם זה תסכול, אם זה כל מיני רגשות שמופיעים בעקבות ההתנגשות הזאת בינינו. זה ה... זה. וזה מה שאנחנו עושים. עכשיו, ברגע שאנחנו פותרים את זה, אז, אז זה מסתיים, ממש מסתיים, זה ממש קסם לפעמים. 
כן. עכשיו, ב-EFT אפשר לעבוד על כאבים, <laughs> זאת אומרת, חוץ מהרגשות, אני איתו גם, עבדתי איתו גם על כאבים שנברו בעקבות דלקת השתן, וזה לקח משהו, טיפול שתיים, אני חושב בין שתיים לשלוש טיפולים, ו- וזהו, זה, זה הסתיים בזה. אני יכול לתת לכם עוד מלא דוגמאות של דלקות שתן. הייתה מישהי למשל, שבגיל 28 מצאה את עצמה עדיין בתולה. והיא אמרה, וכולם במשרד חזרו מסוף שבוע, והם היו מבסוטים, ואני לא יודע מה, והיא לא, לא הייתה התנסות בזה. והיא אמרה, הערב אני יוצא, יוצאת, ואני מקיימת יחסי מין, על הראשון שאני פוגשת. עכשיו, היא באה אליי, <laughs> היא באה אליי שאומרת לי, תקשיב, אני כבר לא יכולה. יש לי חבר, אני מקיימת יחסי מין, אני, אחרי יחסי מין יש לי דלקת שתן, ואחרי כן נותנים לי אנטיביוטיקה, ואחרי אנטיביוטיקה יש לי דלקת וגינלית, ואחרי זה נוקטים לי אגיסטן, ושוב הגלגל חוזר, יחסי מין, וכו'. לא יודעת איך לעצור את זה. ואז בעצם התחלתי לתפעל אותה, מתי זה קרה? זה מאוד חשוב, מתי זה קרה? הבנו שזה קשור ליחסי מין, ברור, קשור ליחסי מין. אז שאלתי אותה, ואז הסיפור הוא מה שהתחלתי לספר, שבעצם היא קיימה יחסי מין מאוד אומללים בהתחלה, זאת אומרת, הנה הביקה מישהו, זה היה אה, ניסיון מאוד אומלל, יצאה משם עם סערת רגשות, חזרה הביתה, ומאז זה התחיל. אז באמת, מה שעשינו, זה עבדנו על המקרה. עבדנו על המקרה, הוצאנו את כל הרגשות, היא הבינה את זה, הפנימה את זה, ואחר כך זה הסתדר, וזה נפתר. כלומר, לא היה צורך יותר. נכון. בעצם. אין אז, צורך. אז למה בעצם, אם, 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 אם בעצם הסברת את זה, נורא אה, אה, יפה, ב... <אח> שומעים אותי? שומעים אותי עכשיו? שומעים אותך, התמונה שלך קופאת לפעמים. אוקיי, okay. אז הסברת נורא יפה אצל הבחורצ'יק, מאבק על טריטוריה, סימון טריטוריה, למה זה? למה במקרה של הבחורה הזאת, מה הייתה התגובה הביולוגית של הגוף בהקשר הזה בעצם, של למה התפתחה אצלה דלקת שקר, אם mm-hmm. כדי לתת עוד... אה, אוקיי, או בסדר, יחסית זה... מה שקורה זה שהיא הרגישה שהיא לא שמרה על הטריטוריה שלה, ביחסי מין המפעמים. עכשיו, כל פעם שהיא קיימה יחסי מין, זה לא... שפלשו לה בעצם, שהייתה שם חדירה. כן, האמת היא שזה, היא עשתה את זה מרצון, אבל זו הייתה התנסות כל כך אומללה, שהיא הרגישה שהיא בעצם לא שמרה על הטריטוריה שלה. כן. ואז בעצם כל פעם שהיא מקיימת את זה, זה חוזר מחדש. בדיוק, כי זה מזכיר לה, אפילו אם היא מקיימת מתוך יחסי אהבה וחשק וזה, אבל זה עדיין, זה מזכיר לה את, את מה שהיה לפני כן, אוקיי? <אח> אני יכול לתת לכם את זה על גברים, זאת אומרת, עוד גבר. גבר שעובד בעבודה... לא, אני, אני אשמח נגיד שתיתן דוגמה לאו דווקא עם דלקות שתן, ממיקום אחר בגוף, כאילו דוגמה okay. אחרת, כדי להמחיש כיצד הגוף... מגיב <מח> ברמה פיזיולוגית ביולוגית לטריגרים וקונפליקטים רגשיים, כי אני רוצה לעזור לצופים ולצופות שלנו להבין את החיבור. תמיד יש חיבור בין הגוף לנפש, זה קשה לנו להבין את זה, קשה לנו עוד יותר כשמדובר במחלות מסכנות חיים, אז הדוגמאות האלו מאוד מאוד עוזרות להוריד, <מח> להמחיש, זה מאוד יפה ברפואה החדשה, שהיא ממש מראה את החיבור בין הגוף לנופש, אז נכון. אני אשמח לעוד דוגמה מאיבר אחר לצורך העניין. אה, מאיבר אחר, אוקיי. עם מחלה אחרת. טוב, נו, בוא, בוא נדבר על סרטן השד. <laughs> סרטן השד בעצם יש שני, שני סרטנים שברפואה לא כל כך מבדילים ביניהם, הם קוראים לזה בשמות, אבל אנחנו ברפואה החדשה כן מבדילים. יש סרטן השד שבבלוטות החלב ויש בצינורות החלב. צינורות החלב. אני אדבר דווקא על הבלוטות החלב, למרות שזה פחות נפוץ. בלוטות החלב זה משהו של בעיות בקן, בקן המשפחתי. זה יכול להיות דאגה, זה יכול להיות ויכוחים, זה יכול להיות גירושים, כל מיני דברים. אחים, אחיות, בני זוג. אבל בואו ניקח את זה, למה זה? למה זה? מה המטרה הביולוגית? המטרה הביולוגית, תחשבי על אימא שהבן שלה נמצא בבית חולים. אז אם זה לשבוע, חודש או משהו כזה, אז, אז איכשהו זה, זה נפתר יחסית מהר. אבל ברגע שזה מתחיל להתמשך הרבה זמן, 
הטבע אומר, איך, איך, איך חיה בעצם מזינה את הגור שלה? על ידי הנקה, בעצם. אוקיי? אם יש איזה גור פצוע או חולה, החיה הזאת, הנקבה בטבע, צריכה פשוט להעניק את הגור שלה. ואז מה שקורה זה שהוא, אה, באופן, מה שקורה בתוכנית הביולוגית, זה שמתחילים לגדול אה, הבלוטות, בלוטות, יש יותר בלוטות חלב. ואנחנו מאבחנים את זה כסרטן, זה העניין. והפחד שמתלווה לזה, אוקיי? מה שקורה זה שברגע שיש פתרון, אז בעצם הבלוטות האלה, התאים האלה נהרסים, והכל חוזר לקדמותו. עכשיו, הבעיה היא שהדברים האלה לפעמים נמשכים הרבה זמן. זאת אומרת, מישהי שנשואה, ויש הרבה ויכוחים, ואחר כך עם פרידה מאוד מכוערת, וכל פעם היא נפגשת עם, עם האקס שלה בבית משפט ודברים כאלה, הדברים האלה נמשכים הרבה. בשלב מסוים היא תרגיש גוש, שהיא תלך לרופא, וכל התהליך יתחיל מכימיותרפיה, כריתה וכולי וכולי. זה ה... אני אשמח אם תסביר גם את צינורות החלב, שזה הנפות שלכם. צינורות החלב באמת, זה מה ש... לנשים עם סרטן השד, המקורות של כן, צינורות החלב זה בדרך כלל אובדן. והרעיון פה, פשוט... אם יש אובדן, זאת אומרת, לא צריכים יותר את החלב הזה. ואז הוא בעצם מרחיב את הצינורות על ידי הרס של תאים. אגב, תמיד זה או הרס בהתחלה ובנייה מחדש, או בנייה ואחר כך הרס של התאים. אוקיי, זה תלוי, אני לא רוצה לסבך אתכם, אבל זה תלוי באיזה שכבת נבט וכולי וכולי. זה יותר מסובך ממה שאני מסביר, אבל... נכון, נכון. יש גם חשיבות עם צד ימין, אם זה הצד החזק או צד שמאל, מהצד החזק. נכון, נכון. זה מה שיפה ברפואה החדשה, ברפואה החדשה מסבירים כל דבר. הכל ממופה, הכל ממופה. למה יש לנו פתאום פריחה בצד שמאל ולא בצד ימין? למה יש לנו פריחה בכל הגוף ולמה יש לנו פריחה דווקא ביד מסוימת? או דברים כאלה. למה יש סרטן בשד שמאל ולא צד ימין? אוקיי? אז הכל מוסבר, אין חוכמות, אין... אין משהו שאנחנו לא יודעים, לא זה, אין דבר כזה, הכל מוסבר, זה מה שיפה בזה, זה מאוד מדויק. אז בוא ניתן בו, רק כדי להוריד את הנקודה הזאת בעוד רובד לקרקע, אם נגיד יש לי סרטן בשד, בצינורות החלב, שדמרת לי לרוב זה מדובר על אובדן, וזה בשד ימין שלי, זה צד ימין שלי? אני אומר לך, אני אומר אם יש מישהי, תמשיכי. אם יש מישהי. שיש לה סרטן בשד ימין. נקטע. וצד ימין זה עצמם, ומה ההבדל לגבי שמאל. אוקיי, בסדר. תראה, הנושא של אבחון של הצדדים, אנחנו צריכים לדעת קודם כל את הצד הדומיננטי של המטופל. ויש לנו כמה בדיקות לבדוק את זה. בדרך כלל, זה הצד שאנחנו משתמשים בו, זאת אומרת, אם אני ימני, אז אני ימני. יש מקרה שעושים מהכלל ואני צריך לבדוק את זה. אז יש כל מיני בדיקות, אני לא רוצה לרדת לזה כרגע. אבל נניח שאני, אה, הצד שלי ה- הימני הוא הדומיננטי, אוקיי? אז מה שקורה, אם יש, אם, אם המטופלת שלי היא ימנית, וזה קורה לה בצד שמאל, אז אני יודע שזה קשור או לאימא או לילד. אם זה, אם, אם זה בצד אה, אה, שמ, אה, ימין, אז זה קשור כל היתר, זה יכול להיות אה, אה, בעל, שותף, עסק, אה, אבא, אחים או דברים כאלה. זה לא אימא ילד, שמאל תמיד במקרים האלה זה אימא ילד כן. וכל היתר. עכשיו, יש מקרים, וזה קורה לי בקליקה, אני ככה, זה, יש מקרים שלמשל אה, רואים, אנשים רואים את הפרויקט שלהם כהבבי שלהם, כ, כהתינוק שלהם. הם גידלו את הפרויקט הזה, ופתאום עכשיו הם מאבדים אותו, אוקיי? אז זה גם בצד שמאל, זה יופיע בצד שמאל, כי זה התינוק שלהם, זה הבבי שלהם, שהם טיפחו אותו, ועכשיו לקחו את זה מהם, אוקיי? זה, הם, קראו אותה, הם קראו את הבבי הזה מה, מהשד. כן, כן, כן. אז, אז זה הנושא של ימין ושמאל. 
אוקיי, אני, אני ארצה לשמוע עוד דוגמה ואני אשתמש פה בשאלה ששאלה אביטל, אני לוקחת פה שאלה מהזה, אביטל כתבה, לימפומה עם גידול קטן בגרון ועיבוד שמיעה באוזן שמאל, למה יכול להיות קשור? עכשיו, אני יודעת שאולי אתה צריך עוד פרטים, אבל תן בגדול, מראה מקום, רק כדי לראות איך עושים את ההבחנה, איך הקישור לאיבר המסוים נותן משמעות, הגרון, <אז> האוזניים. בדרך כלל אנחנו עושים תשאול יותר מקיף, בת כמה היא ימנית או שמאלית או דברים כאלה, אבל אני ככה, כל הנושא שקשור ללימפות זה משהו של ירידת ערך, ירידת ערך עצמי. ירידת ערך עצמי יכולה לפגוע בכמה מישורים, זאת אומרת, כל הכאבים שלנו בנושא של שרירים, גידים ועצמות, הם נושא של ירידת ערך עצמי. עכשיו, השרים וה... וגידים זה ירידת עצמי, עצמי שהיא יחסית פשוטה. כן? נתפס לי אגב, זה ירידת ערך עצמי. תזכירי לי, אני אתן לך סיפור עוד מעט על זה גם. אוקיי, okay, אני אזכיר. הנושא של לימפה זה ירידת ערך בינונית. היא יותר חזקה מה... מהנושא של גידים ושרים. והנושא של עצמות או מח העצם, היא בעצם ירידת ערך עצמי מאוד גבוהה. זה עצמיות, זה האסנס של העצמיות, נכון? כן. זה אומר שאם מישהו יש לו למשל סרטן העצמות, אז מה שקורה שם זה באמת ירידת ערך מאוד גדולה. אוקיי, זה ה... והיה לי מקרים כאלה גם, מישהי שפיטרו אותה מעבודה שהייתה עם מעמד מאוד חשוב. אז היה לה כמה סרטנים, בין היתר התחיל להיות לה סרטן עצמות, ו... מזל שהם לא עשו שום דבר, והתחלנו לעבוד על זה, והוצאנו את כל הרגשות שהיו באירוע שגרם לה לערך עצמי נמוך, היא הגיעה, לי, היא הגיעה אליי במצב שהיא בעצם, כל פעם שהיא השתעלה, אז היא הרגישה שהצלעות שלה כואבות, כי חלק מהצלעות התחילו ממש להיסדק. <אח> ואחרי שסיימנו את הטיפולים האלה, אז היא הייתה ממש במצב טוב, והיא יכלה לחייך, היא יכלה לצחוק, היא יכלה להצטעל. ודברים כאלה. והמזל שלא נתנו לה, במקרה הזה לפחות, לא עשו לה כל מיני הקרנות וחינות רבים. כן. אז עניתי לך על השאלה. בנושא של עיבוד שנייה, אגב, זה לא מוכרח להיות אחד קשור לשני, מה שהבחורה... זה יכול להיות גם וגם, זה יכול להיות גם וגם. תראו, יש, זה לקח לי זמן עד שהבנתי, שיש אירועים שיכולים לגרום למספר קונפליקטים. למשל, כשטיפלתי בבחורה עם האנורקסיה, חיפשתי כל הזמן, אונורקסיה נגרמת משני קונפליקטים שהם פעילים. עכשיו, מה שקורה זה שחיפשתי עוד אירוע ש... שייתן לי את הקונפליקט השני ולא מצאתי, עד שהבנתי ותפסתי את עצמי ואמרתי, רגע, אבל באירוע הזה שקרה לה, ואני לא יכול לספר לכם כי היא, היא... היא מופיעה וביוטיוב, וב... האירוע שזה קרה לה, גרם לה לשני קונפליקטים, ושני הקונפליקטים האלה הכניסו אותה לקונסטילציה שגרמה לה בסופו של דבר לאנורקסיה. עכשיו, לגבי השאלה הזאת, עיבוד שמיעה באוזן זה מאוד תלוי איפה, אבל בדרך כלל זה משהו שלא רצינו לשמוע. אגב, הדברים האלה מאוד פשוטים, זה לא משהו מסובך, זה די פשוט. משהו שלא רצינו לשמוע. זה לרוב קשור לתפקוד של האיבר, למיקום של האיבר. יש, לפעמים יש איברים שיש בהם כמה שכבות נבט ולכן גם הקונפליקט הוא שונה, אוקיי? אם זה נושא, באוזן למשל יש לנו את הנושא של שיווי משקל. אז, אז שיווי משקל, בדרך כלל מה שקורה, אנשים באים עם סככורת. וסככורת זה משהו של נפילה. זאת אומרת, הם היו, הם חוו, או שהם חוו נפילה, או שהם ראו נפילה של מישהו אחר קרוב אליהם, או שסיפרו להם על מישהו שקרוב, שנפל. עכשיו, זה יכול להיות נפילה אה, פיזית, או נפילה קונפרגורטיבית. ואם תרצי, אני אספר לך גם על זה סיפור מהקליניקה. כן. אז, אז במקרה של... עכשיו, אוזן שמאל, אני לא יודע אם היא ימנית או שמאלית. אם היא ימנית, אז סביר להניח ש... וזה בשמאל, סביר להניח שזה משהו שקשור לאימא ילד. אם זה עצמאלית, אז, וזה בשמאל, אז זה קשור 
לשותפים, לעסק, לאבא, וכולי וכולי, שזה לא עם הילד. כלומר, צריך לשאול, צריך לשאול, צריך לשאול אה, אה, הרבה שאלות. כן. אה, עוד פעם, נקודתיות מתוך הזה. אז הבטח את הסיפור על, על, אמרת לי להזכיר לך מקודם, על, 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 על הגב שקשור לעצם, כן. נכון? כן. לזה, אוקיי. אני... נכון. שרירים, מה, מה שקורה זה שבאמת, הרבה מאוד מסגן. אז 98 אחוז זה לא מזגן, וזה לא מזרון, וזה לא סיפור. אוקיי. זה לא סיפורים, כי יש מחקרים, תבינו, יש מחקר שעשו, ויש את דוקטור סרנו, מי שרוצה לקרוא, סרנו, דוקטור סרנו, כן. שקרא את המחקר הזה, והוא התחיל להבין, ובסוף הוא הגיע למסקנה, וזה בחור, נדמה לי שאז שמעתי אותו, היה בן 93, שכל החיים שלו עסק בבעיות שלד. הוא הגיע למסקנה בעצם, שכל הבעיות האלה בגב נובעות מדבר רגשי. זו המסקנה שלו. כי לכולן יש שינויים מבניים בעצם, השינויים האלה קורים לכולם. איך הוא הגיע לזה? הוא הגיע לזה מזה שהוא קרא מחקר שאומר שלקחו אנשים שאין להם כאבי גב, עשו להם MRI, ו-60-70 אחוז מהם יצא שבעצם יש להם דפורמציות בגב. אמור היה להיות להם. כן, הוא שאל את עצמו, איך זה יכול להיות? הרי אם אין להם דפורמציה בגב, לא, סליחה, היה להם דפורמציה בגב, 60-70 אחוז היה להם דפורמציה בגב, אז איך זה יכול להיות שאין להם כאבים? הרי אמורים לנו שכאבים נובעים מזה. ואז הוא הגיע למסקנה, לא חשוב, הוא הסביר את זה בספר שלו, והוא המציא גם איזה מוצג TMG וכולי. אבל... TMS, התוכנית הזאת זה TMS, ראונד טייבל, זה TMS. אוקיי, אבל רגע, מה הייתה השאלה שלך? אני לפעמים מתפזר. לא, אני מדברת על הערך עצמי. אה, ערך עצמי, כן, אוקיי. אז הוא הגיע לזה שבעצם... על הגב, על הכאבי גב. אני אתן לך סיפור. מצלצל אליי חבר שאומר, תקשיב, חזרתי עכשיו מטיול, לפני יום חזרתי מטיול, ונתפוס לי הגב. עכשיו, אני יודע כבר מה זה, זאת אומרת, אמרתי לו, תקשיב, זה שהגב נתפס לך, זאת אומרת שאתה בתהליך ריפוי זה נקרא. השלב השני של התוכנית הביולוגית, אתה נמצא בתהליך ריפוי, אבל קרה לך כנראה משהו בטיול שגרם לך לירידת ערך עצמי. כי אמרנו, גידים שנרים עצמות, ירידת ערך עצמי. אז אמרתי, תשמע, הטיול היה פנטסטי. ממש נהניתי. לא היה שום דבר, המדריך היה פנטסטי. אני הולך לסוף בחברה הזאת עוד פעם. ואמרתי לו, אתה יודע מה? אין לי מה לעשות איתך, אתה תצטרך לשבת ולחשוב, קרה לך משהו בטיול, תעבור יום יום ותחשוב. ובשלב מסוים, אחרי כמה זמן הוא חוזר אליי בצידו, הוא אומר לי, אתה יודע מה, אני לא יודע, אני לא בטוח, אבל אני אספר לך מקרה, מה היה? כל בוקר אנחנו מוציאים את המזוודות, והמדריך עם הסבלים דואג לזה שהמזוודות ייכנסו למכונית. ויום אחד היינו צריכים לנסוע איזה שמונה שעות לאיזה מקום אחר. ואני הייתי מודאג שאם לא יכניסו את המזוודה שלי, אז לך עכשיו תחזיר אותה שמונה שעות, אה, במח... אחר כך צריך לחזור את שמונה שעות. אז הוא בא למדריך ואומר לו, וזה היה בבוקר, שעת בוקר, שהמדריך ב... באטרף לס... לעשות את כל הסידורים, והוא אומר לו, תקשיב, תפתח את הבגל, אני רוצה לראות אם המזוודה שלי נמצאת שם. והוא, המדריך קצת התפרץ. והוא אמר, המזוודה פה שלך, אתה תעלה, אני דואג להם, אתה אל תדאג. אז הוא עלה למעלה, הוא קצת התרגז, כי, כי המדריך לכל אורך הטיול הוא מספר, הוא היה ממש פנטסטי. הוא דיבר קצת עם אשתו או משהו כזה, ובזה זה הסתיים. אבל זה נקלט בתת מודע, ובמערכת האמונות שלו, וזה פגע בו. עכשיו, מה קרה? למה, למה, למה הכאבים התחילו רק אחרי שהוא חזר? כי היה שם פתרון. בין השלב הראשון לשלב השני, יש תמיד פתרון. והפתרון הזה הביא לו לכאבים. זאת אומרת, הגוף עכשיו אמר, רגע, רגע, בשלב הראשון של עיבוד, שיש ירידת ערך עצמי, אז הגוף אומר, רגע, אתה לא היית מסוגל להתמודד עם זה. כדי שאתה תתמודד ויהיה לך שלד חזק יותר, ויהיה לך שרירים יותר חזקים שיחזיקו אותך, אני מתחיל לפרק, ואז לא מרגישים שום דבר. אבל ברגע שיש פתרון, הגוף אומר, אוקיי, עכשיו פירקתי, זה כמו איזה לעשות 
שיפוץ בבית. בהתחלה הורסים קירות וכל מיני דברים כאלה, אומנם זה לא הרס רציני, כמו בבית, אבל אחרי כן הגוף אומר, אוקיי, עכשיו אני אבנה את זה בצורה יותר חזקה, אבל אני צריך להיעזר בתהליך הדלקת, אתה צריך לנוח, לא סתם אנחנו, יש לנו מחלה ואנחנו נחים. אתה, משכיבים אותך במיטה, אתה צריך לנוח. עכשיו, אני יודע שכאבי דף כרוניים, אפשר לפתור אותם בקלות, באיפתי, אגב. ממש בקלות, זה לוקח טיפול אחד, משהו כזה. אבל משהו שקורה עכשיו מאוד קשה, כי אז צריך לפנות לרגש, צריך לפנות לאירוע שקרה. זה מה שעשיתי. אמרתי לו, אוקיי, בוא נלך לאירוע. והוא התחיל לספר לי את האירוע, וכל רגש שעלה באירוע הזה, נטרלתי אותו. זה מה שעשיתי. ותוך יום אחד הוא הצליח לעמוד כמעט על הרגליים. כן. כן. אז אמנון, מתי זה לא עובד? מה לא עובד? באיזה אבל... מקרים זה לא עובד? האם יש קשר להאם בן אדם חולה כמה שנים, או יש לו כאבים כמה שנים, למהירות ההחלמה? כלומר, מה, 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 מה אתה לומד מהשטח מבחינת האם זה מדובר בסרטן או פסוריאזיס, או האם בן אדם סובל מזה שנתיים או חמש שנים? איפה כן. זה בא לידי ביטוי מבחינת אחוזי ההצלחה לא, של לא. הטיפול? או האם יש משתנים נוספים שצריך לקחת בחשבון? כן, אוקיי, שאלה מצוינת, אני חושב. You know, there's something called the nocebo. כן, כן, אני הולך לדבר על זה גם. מה שקורה באמת, מניסיון קליני פשוט, שאני רואה את זה בקליניקה, זה שיש הרבה אמונות שמסתובבות סביב מחלה. אני אתן לך דוגמה, ויש מחלות, שקשה להתמודד איתם בגלל האמונות ובגלל שהן מנציחות את עצמו. בואו ניקח את הרשת נפוצה. מה שקורה בטרשת נפוצה זה נגרע מקונפליקט שנקרא שמישהו מרגיש שהוא כלום. מישהו שהוא מרגיש שהוא לא יכול לעשות משהו, אוקיי? הוא... ואז מה ש... זה מתחיל בזה. עכשיו, הוא הולך לרופא, הרופא נותן לו את ההבחנה הזאת של טרשת נפוצה. הייתה לי מישהי כזאת, והיא סיפרה לי שהיא הייתה הולכת לבית חולים והם העבירו אותם 13 מפגשים. במפגשים האלה הם סיפרו להם מה הולך להיות איתם, איך, איך זה הולך להיות יותר גרוע ויותר גרוע. עכשיו, טובי הפרופסורים מספרים להם את זה. אז מי אמנון שיכול עכשיו לעזור בזה? האמונה הזאת שזה הולך להיות יותר גרוע ויותר גרוע, ובגלל זה התחלתי במילה פחד. זה ה... היא הורסת כל, כל חלקה טובה. כי הרופא אמר, כן. עכשיו, לא, לא רק זה, המחלות האלה, כמו פיברו, כמו טרשת נפוצה, מה שקורה עם זה, שהן נותרות, נותנות טריגר לקונפליקט. זאת אומרת, מישהי שחולה בטרשת נפוצה, שנגרם מזה שהיא כלואה, היא פתאום מוצאת את עצמה שהיא לא מצליחה לעשות כל מיני דברים. אז יש כאן עוד דבר שכאילו, אה, אני לא מצליחה לעשות, אז אני שוב כלואה, אוקיי? דבר על דבר על דבר על דבר. כבר נהיה רב שכבתי. אם, אם מישהו היה מסביר לה ואומר לה, תראי, זה נגרם מזה, והייתה באה בהתחלה, והיינו מטפלים בזה, כן? אגב, יש מקרים של אונס למשל, שהן חולות אחר כך בטרשת נפוצה. כי הם קפאו פשוט, שזה אחד מהאפים, כן? יש את ה-flight, flight and freeze. נכון. אז זה היה הפריז, אוקיי? שלדעתי זה אחד הדברים הגרועים, הפריז הזה. נכון. כי כל האנרגיה עצורה בתוך הגוף. אז לפחות אם היו מסבירים לה את זה, ועובדים על המקרה הזה, אני... זה, לא היה, זה לא היה מתבטא אחר כך בטרשת נפוצה. זה היה... אז זה מאוד תלוי, יש, יש הרבה גורמים כאן ש, שמסתובבים, אבל זה תלוי במחלה, זה תלוי באמונות שמסתובב סביב המחלה והפחדים סביב זה, ו, ו, ובאמונה כמה אנחנו יכולים להבריא. זהו, <אמונה>, האמונה בריפוי העצמי, ביכולת שלי לרפא את עצמי, בעזרת מטפלים כאלו ואחרים, בעזרת בדיקות, <אח> אף אחד לא יכול לבד לעשות את זה, אבל <אח> עד כמה אני מאמין שהגוף שלי בתנאי... האם התודעתיים והרגשיים הנכונים, שתלויים בי, יוכל לרפא את עצמו נכון. מכל, מכל, מכל מחלה שהיא. נכון, כן. זה מאוד חשוב, אבל זאת אומרת, 
לפעמים בעיפתי בדברים יותר פשוטים, כמו סיפרתי לכם, דלקות שתן וזה, זה דברים שהם לא נותנות טריג, לא נותנים טריגר לעצמם, אז אפשר לרפא את זה בצורה מאוד יחסית פשוטה. אבל יש מחלות באמת, כמו פיברו, שאני נתקלתי בהן, שהם באים גם באיחור. אחרי הרבה שנים של סבל, והרבה שנים של ייאוש, נכון, נמצא שלמשל בגיל... 17 עברה אונס והיא באה אליי בגיל 70. זה מאוד קשה, כמה שניסיתי ועשיתי. ואני חושב, אני לא יודע אם זה כישלון, אבל אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל לא הצלחתי לעזור לו. זה ה... והיא הבינה את זה. זאת אומרת, לא היה כאן, היא דווקא התמידה בכמה... אבל לא הצלחנו. כי כל העסק של מערכת האמונות, שעובר זמן הרבה, לעומת זאת, דברים מאוד פשוטים, כאבי גב כרוניים, באמת. הרבה פעמים זה נפתר די בקלות, זה לא, זה לא משנה, כי הם מקבלים רק טריגרים, אבל אפשר לעבוד את זה. אז זהו. כן, אוקיי. אז בואו נראה פה עוד, עוד שאלות, כי אנחנו כבר עשרה, לש... עשרה לשמונה, אנחנו מתקדמים מהר מבחינת הזה. אז לכפיר ששאל מה החשיבות לגבי הצד, אז ענינו. <אז> אורלי שואלת, כתף שמאל. כל הצד השמאלי כולל החזה, אני ימנית. מה יש לך להגיד על כאבים בכתף שמאל או תפוס? כל הצד השמאלי כולל חזה, אני ימנית. היא בטח אימא. מראה מקום, אז כמו לכוון פנס, כדי שאורלי תוכל לשאול את עצמה שאלות. Hey, זה מאוד פשוט, מה, ש... מה שהסברתי מקודם זה בעצם ירידת ערך עצמי. עכשיו, זה קורה הרבה לאימהות. זה קורה בכתפיים, בשכמות, לאימהות. ובואו נחשוב למה. זה קורה לאונס גם? מה, מה זה ירידת ערך, זאת אומרת, איפה נובע כאן ירידת הערך העצמי בעצם? Mm-hmm. בואו נחשוב ביחד. Mm-hmm. מה שאתה תחשבי, היום, היום אימא בעצם, יש לה כמה משרות. היא גם עובדת, היא גם מטפלת בילדים, היא גם עוזרת בבית, תלוי באמת בבעל כמה הוא עוזר בבית, אז היא גם, מטפ... היא גם כל, כל משק הבית מונח על כתפיה. היא מסיעה את הילדים לחוגים, ובסוף בסוף בלילה יש לה איסורי מצפון שהיא לא נתנה מספיק זמן לילדים. כן. בסוף היא גם לא עשתה מספיק והיא לא בסדר. עכשיו, צד שמאל, אם היא ימנית בצד שמאל, זה קשור לאימא הילד. אז יכול להיות שלאימא שלה יש איזה משהו שגורם לה לידת דרך מסוימת, אבל ברוב המקרים זה הילדים. כן, כן. אז עוד פעם, אז יש את הדיאגנוזה, יש את ההבחנה, יש להבין איפה זה יכול להיות, ואז בעצם אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה בדיוק לרדת לזרות, להבין, כי חלק מהדברים, ופה אנחנו נכנסים למונח, אני קוראת לזה ריפוי ושינוי, כדי לרפא את עצמנו אנחנו צריכים לשנות את כל מה שלא תומך בגוף ובנפש. עכשיו, חלק מהדברים קל לשנות. חלק מהדברים קצת יותר מאתגר לשנות, אם מעורבים בזה עוד אנשים, אם יש הרגלים. בתקשורת <אח> בין אנשים, <אח> ואז בעצם זה החלק ה... שעד להתנהגות, מה שנקרא, בשביל אם אני רוצה להיות, להביא את הגוף שלי למצב של ריפוי, אני צריכה להשתנות. אז גם שם זה בעצם... <אח> אה, <אח> וזה <אח> גם הדברים שיכולים אולי לעכב ריפוי בדברים מסוימים. חלק <אח> מהריפוי, <אח> חלק מהריפוי זה להבין ממה זה נגרם. אבל לפחד, זה לא הכל. ולא לפחד. עכשיו... <אח> כן. תראו, רוב האנשים הם לא מטפלים, אין מה לעשות. ואז מה, ש... מה שצריך לעשות זה פשוט למצוא כלים שיכולים לטפל באופן רגשי. ולנסות לנטרל את כל הטריגרים האלה שממשיכים לגרום לנו למחלה. כן? כן. אני משתמש ב-EFT, אני מלמד את ה-EFT, וזה יחסית, זה לא, אין, לא צריכים הרבה זמן ללמוד את זה, זה מה שיפה בזה. זה מספיק. כן. זה ה... את למדת את זה. שיטה מקסימה, אכן. ריקי, סרטן שעת צד שמאל, דיברנו על זה, ריקי, את מוזמנת להאזין, הסברנו את שני סוגי הסרטנים, ימין, שמאל, דיברנו על זה. דליה לא שואלת שאלה, אבל אם יש לך מילה להגיד לגבי דלקת פרקים קשה בת 15 שנים, בכלל על דלקת מפרקים, זה... אם יש לך משהו להגיד בגדול על, על דלקת מפרקים. Uh, אני מקווה שזה דלקת מפרקים, מה שנקרא אוסטורטריטיס, uh, זה נושא של גם ירידת ערך. Mm-hmm. ירידת ערך, איך לא, איך לא עשיתי את זה, זה קשור ליד כאילו, אם זה ביד, אני לא יודע איפה היא שואלת. כן. אבל זה גם ירידת ערך. כל הנושא הזה של מפרקים, עצמות, גידים, שרירים, זה נושא של ירידת ערך. 
היא צריכה להבין מתי זה התחיל, לבדוק עם עצמה מתי זה התחיל, ללכת כמה חודשים לפני כן, ואז לנסות לראות אם היה לה איזה אירוע שגרם לה לירידת ערך הזו. כן, כן. מה קרה לפני 15 שנה, דליה? מה קרה לפני 15 שנה? אוקיי. זה גם יושב על מערכת האמונות שלנו, תבינו, זה לא רק מה שקרה, כי כל אחד מקבל את זה בצורה אחרת. הקונפליקט הוא בעצם, הרפואה החדשה אומרת קונפליקט הוא משהו מאוד סובייקטיבי בעצם. כי יש מישהו שיחווה את זה בצורה של, לא יודע מה, ירידת ערך, ויש אחד שיחווה את זה בתור נטישה, ויש שלישי שיחווה את זה בתור... כלום, כלום. יעבור לו מתחת לרדאר, לא קרה כלום. כן. עכשיו, אני שמתי לב שככל שאנחנו בסטרס, אז אנחנו יכולים, הקונפליקט יתבטא בגוף גם. כן, ככל שאנחנו רגועים, לא קרה שום דבר. כן, כן. דליה כותבת, נכשלתי כאימא. תראה לעצמי, זאת היא עם הכתפיים? עם הכתף? לא, עם הדלקת פרקים קשה בת 15 שנה. אוקיי. כן, זה ירידת ערך, כי היא מרגישה שהיא נכשלה כאימא. אין לה ערך כאימא, הוא לא מספיק. איך לא נתתי להם? איך לא עשיתי ככה? איך התגרשתי והם סבלו? זה יכול להיות הרבה דברים. זה היה, אבל זה ירידת ערך עצמי. נכון, נכון. אבל אני בטוח, עצם זה שהיא אמרה את זה, אני בטוח שהיא נתנה להם הרבה. זה שהיא בכלל במודעות. בדיוק. נכון, נכון. זה לאו דווקא קשור, אגב, הרבה פעמים למה אנחנו נוטים, אלא מה שאנחנו מרגישים שנתנו. כמו שדוקטור גבור מטה אמר, טראומה זה לאו דווקא מה קרה לך, זה על מה שהרגשת תוך כדי החוויה, והאם הצרכים הרגשיים שלך קיבלו מענה או לא קיבלו מענה. זה לא משהו ענקי, משהו גדול, טראומטי. יש לי שאלה. Is, uh, is EFT, it has an Eastern philosophy background. Can you explain a little bit of how it's working on the meridians? And it's, is it moving energy? Is it creating energy? Is it calming the, the, nor, the brain? I just, if you can mention a okay. bit about okay. that. Okay, so I'm going to go back to the English. ומה שטובה מבקשת לדעת, אה, האם זה מבוסס על המרידיאנים, בכלל, מה זה EFT? אז אה, EFT זה קיצור של Emotional Freedom Technique, בעברית, טכניקה, טכניקה לשחרור רגשי. ובעצם היא מטפלת גם בכאבים פיזיים, גם בדברים רגשיים וגם במערכת האמונות שלה. עכשיו, היא התפתחה, היא בעצם מבוססת על הרפואה הסינית, שאנחנו לוקחים מספר נקודות דיקור, אבל במקום לעשות דיקור, מה שאנחנו עושים, אנחנו טופחים על הנקודות האלה. וזה סך הכל שני נקודות. אגב, מי שרוצה ללמוד את זה בסיסית, על כאבים, על רגשות, יכול להיכנס לאתר שלי, ויש לי שם אפשרות שאם אתם רושמים את המרד שלכם, אתם מקבלים סדרת סרטים, ולומדים את זה חינם. אז זה בעצם, התחלתי בזה שאני... שווה, שאני... שווה, תיכנסו לאתר ותורידו את זה, זה שווה, זה יעזור לכם בתהליכים שלכם עם עצמכם, גם להבין הרבה דברים, שווה. אגב, הלוואי שזה היה נכנס בכל בית, זו שיטה כל כך פשוטה. זה צריך ללמד את זה בכיתה א', ילדים, כאילו שיעשו נכון, לעצמם, נכון. ממש, נכון. ממש. את יודעת, מתוך, אני חושב שאני למדתי איזה 15 שיטות ריפוי, 80% מהקליניקה זה השיטה הזאת. אז נמשיך בהסבר. אז בעצם איפי, אנחנו... מה שאנחנו עושים, אנחנו טופחים או מטופפים על מספר נקודות, בדרך כלל זה בפנים, בפה ובית השייכי, והמטופל, כן, המטופל, מה שאני, מה, שאנחנו, מה שאני עושה בקליניקה, אני אומר לו, תעשה כמוני, ואז הוא טופח על מספר נקודות, אני מראה לו איך לטפוח, אבל הדבר החשוב פה, ורציתי רק ככה להסביר את זה לטובה, זה שאנחנו מוסיפים את המשפטים, ותמיד, אה, שאלתי את עצמי, אף אחד לא מסביר את זה אגב, שאלתי את עצמי איך זה יכול להיות, קודם כל הרבה פעמים זה נותן תוצאות במקום שהרפואה הסינית לא נתנה תוצאות. וזה בגלל המשפטים. כי המשפט... בגלל התודעה שמשפט. המשפט ממקד אותנו בבעיה שאנחנו רוצים לעבוד עליה. זה מה שיפה בזה. וברגע שאנחנו מתמקדים בבעיה הזאת ומציפים אותה על פני השטח, אנחנו יכולים להוציא אותה על ידי הטפיחות האלה. 
זה, זה החוכמה, זה השילוב היפה בין... בין התודעה לרגש. השילוב, זה שילוב של הרפואה הסינית, של התפיחות, עם המשפטים שבעצם ממקדים אותנו בבעיה שנמצאת שם בתת מודע. זה ה... אוקיי? זה ה... זה עונה לך על השאלה? כן. זה מצוין. בין אגב, באחד המשפטים שאנחנו אומרים, כשאנחנו מתחילים את הטיפול, אנחנו אומרים, למרות שיש לי את הכאב הזה, למשל, אני מקבל את עצמי באופן שלם ומוחלט. והמשפט הזה של הקבלה העצמית הוא מאוד מאוד חשוב. כשאני מלמד בסדנאות, אני מדגיש אותו. והחשיבות נובעת מזה שברגע שאנחנו מקבלים את עצמנו, אנחנו מגבירים את כוחות הריפוי של הגוף. כן? כל אלה שאומרות לעצמם, או כל אלה שאומרים לעצמם, אני מטומטם, אני לא יודע, אני לא זה, הם מחלישים את עצמם. זה מאוד חשוב. גם הקבלה העצמית, האהבה העצמית, אני לא מדבר על... כל הזמן לימדו אותנו לא להיות אנוכי. זה לא להיות אנוכי, זה אהבה עצמית. לאהוב את מה שיש בתוכנו, את הנשמה שיש בתוכנו. זה דבר מאוד חשוב. כי זה לא מגביר... יהירות. נכון. זה מגביר את כוחות הריפוי שלנו, מה שהפחד הורס את כוחות הריפוי. אז אם אנחנו נבין את הרפואה החדשה, ונבין שאסור לנו לפחד, לא צריכים לפחד, אין, אין טעם לפחד, כי זה משהו שבא לעזור לנו, מחלה בעצם זו תוכנית ביולוגית שבאה לעזור לנו, ומצד שני יש לנו את ה-EFT הזה שהוא כלי פנטסטי, שאנחנו יכולים לטפל ברגש ולגרום לזה שבעצם התוכנית הביולוגית הזאת תסתיים עם כמה שפחות כאבים. כן. אוקיי, יש לנו פה עוד שתי שאלות. יעל שואלת, אז פיברו קשה שכולל את כל השרירים, מפרקים, מערכת עצבים, מערכת חיסון, מערכת עיכול ועוד, קשורה לחוסר אונים, לחצים נפשיים כרוניים וכל הרגשות הקשים שבעולם, כי ככה זה מרגיש? הפיברו מתחיל בעצם בנושא של ירידת ערך עצמי. זה מתחיל בזה, ואחר כך זה נותן טריגר לעצמו. והטריגר הוא פשוט... יש לי עכשיו כאבים, אני לא יכולה עכשיו לבשל לילדים. יש לי ירידת ערך עצמי, אני מגביר את הפיבור. ו- וככה זה ממשיך. ז- זאת הבעיה עם המחלות האלה, שהן נוטות טריגר מהתנועה. אז צריך קודם כל להבין את זה. הן מתפתחות לאורך הרבה זמן. בדיוק, יש כאן הרבה עבודה גם. צריך לעבוד על זה הרבה. כן, <אז> כן. אוקיי. בסדר, אורית שואלת. כאבי ראש כרוניים, פעמיים שלוש בחודש, הרבה פעמים מופיע בסוף שבוע, כשלא עובדים, נמשך כיום. לא פלא, כי ביום... לפי דעתי, היא הבחנה את עצמה כרגע. כן, כי כשלא עובדים, אז זה פתרון. זה פתרון של מה שקרה במשך כל השבוע. ואז מתחילים הכאבים בעצם. כאבי ראש, בכלל, על מה? על כאבים בגולגולת, בחלל ראש, מבט על. אז אני ניסיתי להתחמק מזה, אבל אתם לא נותנים לי. <laughs> זה קצת יותר מסובך, צריך להיכנס יותר לרפואה החדשה. אני אתן לכם את זה ככה בכמה משפטים. לפחות חלק מהכאבים. מה שאמרנו, שיש קונפליקט, קונפליקט רגשי, הוא פוגע לנו במוח, באזור מסוים, והוא פוגע לנו גם באיברים. עכשיו, בתהליך הריפוי, כדי לעשות ריפוי מתעסקים... נוזלים. כדי לעשות תהליך ריפוי, אנחנו צריכים את הנוזל הזה כי זה מאפשר לנו לעשות תהליך ריפוי טוב יותר. ומתאספים גם נוזלים במוח. והנוזלים האלה לוחצים על כל מיני מרכזים. עכשיו, אחרי, אחרי שיש לנו פתרון, המוח מנסה להוציא את הנוזלים האלה. וברגע שהוא מנסה להוציא את הנוזלים האלה, יש התכווצות של כלי הדם. התכווצות והתרחבות של כלי הדם. וזה בהרבה מקרים גורם לכאב ראש הזה שאנחנו מרגישים. כן, כן. אבל אני אוסיף, אורית, אני אוסיף על אמנון, שגם לי היה מיגרנות, ומהרבה אנשים שטיפלתי, כל מה שקשור לראש, הרבה פעמים קשור למערך המחשב, למערך האמונות שלנו, אמונות ותפיסות שלנו על עצמנו, על העולם. 
ב-TMS, כאבי ראש, מיגרנות, מאוד מאוד קשורות, ג'ון סארנו מאוד מדבר על אנשים שהם פרפקציוניסטים, שהם מרצים, הם נוסעים, הם מבטלים את עצמם, והדבר הזה מצטבר במערכת ובא הרבה פעמים לידי ביטוי בתור כאבי ראש. ועוד פעם, תנסי לראות למה באמת דווקא בסוף שבוע כשאת לא עובדת, כלומר, מה קורה שם שדווקא בזה יש לזה בטוח חשיבות. הסוף שבוע הוא הפתרון, היא צריכה לחפש במשך השבוע, במשך השבוע יש לה איזה משהו שכל הזמן מעסיק אותה, מעסיק אותה מאוד חזק, זאת הבעיה. כן, כן. ואז כשהיא חוזרת ויש לה סוף שבוע, אז יש פתרון, ועכשיו הגוף אומר, יש פתרון, אז אני מתחיל לעשות תהליכי עבודה, בתהליכי עבודה יש עוד אוסף, עוד אפל מים ודברים כאלה, שאחר כך מוציאים אותם, ואז יש את הכאבים. כן. בכלל, ממה שאני יודעת, זה מה שמעניין ברפואה החדשה, שבדרך כלל כשהמחלה רק מאובחנת או מופיעה, מבחינת הרפואה החדשה זה כבר השלב שכבר נגמרה הבעיה. ראשון שהיה, כן, הכאב ראש בא שהיא בעצם במנוחה, שאין לה את, את הטרדות שהיו לה במשך השבוע, אבל מה שגרם לזה בעצם זה מה שהיה במשך השבוע. כן. כן, כן, נהדר, נהדר. טוב, אנחנו, אנחנו בסוף. טובה, משהו אחרון שאת רוצה <אז> להגיד? מה? Oh. משהו אחרון שאת רוצה להגיד? Something to share? No, no, no. Well, I think, um, you know, pain, what we've learned is that the kvim, the maklot, it's a, it's a message. And... We have to understand what the, the body's saying, and it's not against us. And the, so you brought up about loving, and we, how is it that we, most of us hate, hate pain, hate our body, hate that part of our, you know, go away. And then they were disconnected. And so we're back to its education from the medical model its education from the world and also what can we learn from our falling and getting up and falling and getting up how can we be not victims of our disease how can we be better this is sounds woo woo but it's very scientific if we can see it as a gift we can see it as a a message that a tikkun so yeah. I'm happy to be on this platform with you Merav, I want to give you another tip to Orit she said that she has it three times a day so when it happens to her that she will go in the week so if it happens to her on the 6th day she will check from the day of the 5th day of the 5th day what happened באותו שבוע, כאילו. ואז לנסות, ואז למצוא משהו שחוזר על עצמו, שקרה, אוקיי? זה, ואז היא יכולה להבין ולנטרל את זה, עצם זה, עצם זה שהיא תבין את זה, זה יכול כבר לנטרל את זה. נכון, יש אנשים שקראו את הספר של סרנו, ורק הקריאה של הספר העבירה וכאבים כרוניים של שנים, שאנשים הבינו את החיבור, למה בעצם זה פלאק נעלם. לא כולנו ברי מזל, אבל יש אנשים שעצם הבנת הקישור בעצם הביאה את האטנשן שלהם, את המודעות שלהם למקום, למקור שבעצם זעק הצילו וביקש מענה ועזרה, בעצם הבאת תשומת הלב מעבירה את הדבר הזה. נכון. אז אמנון בצלאל, תודה רבה רבה שחלקת איתנו את, ה, את הידע שלך ואת, ה, ואת הניסיון שלך, ובאמת אני חושבת שכל הדוגמאות שהבאת מביאות המון המון השראה. ועוזרות אה, אה, להטמיע בעוד רוב את החיבור, תמיד יהיה חיבור בין הגוף לנפש, אנחנו לא המצאנו את זה, רק צריך לדעת לעבוד עם זה בשביל לעזור לעצמנו בעצם אה, 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 ל, 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 לרפא את עצמנו. אה, אז המון המון תודה לך, אה, תודה ולכם תודה הצופים. תודה, תודה לכם שאירחתם אותי, ואני מקווה שהדברים יעזרו לחלק מהאנשים לפחות. כן, כן. ו... ו, ו Um, השבוע הבא זה השישה עשר למרץ, פורים לא תהיה תוכנית, זה ערב חג פורים לא תהיה תוכנית, אבל ב-23 למרץ, 
שזה שבוע אחר כך, אנחנו נפגוש את עירית אביסר, נכון? אנחנו נדבר איתה טובה על MS ופיברו? כן, אבל היא גם אוהבת אקספרט בלהגיע לאנשים עם מריחואנה. נכון. נכון. היא נכון. אז זה יהיה התוכנית ב-23 למרץ, שוב שבוע הבא, לא יודעת איך תוכנית פורים, אנחנו חוגגות, אנחנו נחות. אז תודה רבה לכם, ערב טוב, תודה שהייתם איתנו, מקווה שלמדתם, החכמתם, 